الكلمة يعطيك العافية على الكلمة صراحة يعني كانت كلمة رائعة فأنا جاي أحدثكم عن إسهامات الاقتصاد الإبداعي في منطقة الخليج العربي تاريخها وطرح استقصاء يعني عن الصناعة الإبداعية في المنطقة فالسؤال الأول هو من يصنع الثقافة هل هل الثقافة أو أو الإبداع هل هي صناعة في المنطقة ومن يصنعها في الواقع أن لدينا نحن في منطقة الخليج تاريخ حافل في مجال الثقافة وصناعة الثقافة يرجع إلى توقع أنا إلى هذه المجلة العريقة جدا التي أصدرت في الكويت في عام 1958 وأصبحت هي سفيرة المعرفة سفيرة العلم والثقافة من الخليج من الكويت إلى باقي العالم العربي صحيح أول مرة ناس من العالم العربي يتلقون معلومات وثقافة من الخليج نحن بالعادة نحن دائما نستقبل أصبحنا أول مرة أن نحن نصدر ثقافة إلى باقي العالم العربي توقع هذه المجلة جابت كتاب جابت مثقفين يقدموا فيها وصارت في الكويت مصدر للثقافة ولكن أيضا أصبحت في أبوظبي في عام 79 مجلة للأطفال في هذه المجلة التي كانت أول مرة يدخل على العالم العربي من العالم العربي ما يسمى الرسوم الهزلية فأصبحت في مجلة طبعا موجهة إلى الأطفال والكثير منا نحن لما كان صغير بالثمانينات أو حتى التسعينات كنا نتابع هذه المجلة اللي كانت من الخليج وفيها ثقافة الخليج بس هي فقط من الخليج كانت في العالم العربي كثير منا يعني أيضا إنشأ على هذا البرنامج افتح يا سلسلة برنامج تم إنشاء تقريبا حتى قبل مجلس العامل لدول الخليج العربي في أواخر السبعينيات من القرن الماضي هذا هذا البرنامج طبعا هو مستقصى من برنامج شارع السمسم او سيسمي ستريت اللي هو برنامج بدا في اخر الستينيات في امريكا، هذا البرنامج اشتروه دول مجلس التعاون اشتروه حقوقه بواحد ونص مليون دولار، تخيلوا يعني مبلغ زهيد جدا وبسيط ولكن قام هذا البرنامج بتثقيف جيل كامل من الخليجيين اولا باللغه العربيه الفصحى وثانيا عن 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 ثقافتنا نحن في الخليج ثقفنا العالم العربي وصاروا الناس خارج الخليج يتابعوا هذا البرنامج، وكان في من السوريين واللبنانيين والفلسطينيين والمصريين بالاضافه وغيرهم بالاضافه الى خليجيين. ايضا اصبح في شخصيات مهمه في 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 تاريخنا نحن وفتح المجال الفكري والعقلي والابداعي للاطفال ان ان اول مره نحن نشوف هذه الشخصيات في في حياتنا من طبعا نعمان وضفدع كامل وشخصيات انا اذكرها. طبعا من ناحيه الابداع والثقافه كان في معرض الشارقه الكتاب الذي يحدث حاليا من عام 82 بس وجهوني الى اي اتجاه. طبعا المسرح الكويتي له فضل كبير في 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 الثقافه في المنطقه هو ايضا كان نواه التلفزيون الكويتي فمن غير المسرح ما راح يكون في تلفزيون كويتي ناجح. والمسرح الكويتي هو طبعا كان نبض المجتمع الكويتي، الناس تروح تشوف تتعلم حتى عن المجتمع عن طريق المسرح، فالمسرح ايضا كان جدا مهم، انا اتوقع اني انا قاعد اصعب الامور على هذا الفكر. فالمسلسلات طبعا منو فينا ما يعرف هذا المسلسل؟ المسلسل مهم جدا صح انه فكاهي ولكن المسلسل ايضا كان في اقوال شعبيه، اقوال تقليديه من الخليج من الكويت فصرنا نحن نحفظها ونتعلمها وخاصة في جيل التلفزيون لما كان في غزو ثقافي من الخارج صار في شباب وبنات من الكويت من الخليج يتابعوا البرنامج هذا ويتعلمون من ثقافتنا وأيضا كان يضحك طبعا فنانين كبار كان عندنا مجال الفنون الجميلة في عندنا فنانين من في الخليج منهم عبد الله المحرقي من البحرين حسن شريف اللي توفى الله في الامارات وسامي محمد من عمالقه الفن في منطقه الخليج من من الستينيات وهو يعمل معارض في مصر وفي وفي الخليج فاصبح عندنا نحن صناعه فنيه في الخليج تباع ويقتنى اعمال تقتنى في متاحف حول العالم حتى عندنا بالامارات وفي قطر وغيرها. 
اصبح ايضا في الوقت المعاصر في مؤسسات خاصه عائليه مثل مؤسسه السركاي في دبي اللي تعمل الكثير من من المعارض وايضا مركز الشيخ جابر الذي افتتح قبل كم يوم في الكويت هو يعتبر من بدايه ثانيه للثقافه في الكويت راح استعدد شوي في وايد سايت بس وايد شرايح اصبح ايضا في ابو ظبي او في الامارات في المنطقه محاوله الى تسجيل الثقافه الغير المعنويه او الثقافه اللي هي مثل الشعر النبطي فهذه جائزه شاعر مليون من اهم الجوائز حتى نيويورك تايمز غطته بسبب اهميته في المنطقه وسبب ان الناس قاعده تتابع هذا البرنامج فنانين مثل مثل منار بويان السعوديه اللي تحاول انها تسجل الثقافه الخليجيه وتباع في في تقتنى في مزادات لها اعمال تباع بعشرات الالاف من الدولارات دولارات فهذه صناعه مكتمله ايضا اصبح الخليج حاضا لفنانين مثقفين من خارج المنطقه ومنهم مثل الفنان السيد اللي هو فرنسي تونسي المولد الذي له اعمال في مركز الشيخ جابر وفي قطر وفي السعوديه وفي الامارات فاصبح الخليج ليس فقط مركز للمثقفين المبدعين الخليجيين ولكن ايضا للمثقفين من خارج العالم العربي ياتون والقوه الناعمه لا تنسون نحن عندنا في الخليج الان اصبحت افلام مثل فيلم بركه يقابل بركه فيلم السعودي يعتبر ثاني فيلم يدخل في في مسابقه الباسكال انتج وصور هنا في الخليج فهذه يعني قوه ناعمه في في المنطقه جدا مهمه ولكن نحن عندنا مشكله في الخليج وهي مشكله التمويل التمويل اللي عندنا يطلع من كذا مكان فقط تمويل حكومي مثل بعض المؤسسات كالمطافي في قطر وتمويل بعض المؤسسات كابراج كابيتال في دبي تعطي جوائز ماليه وتمويل الى بعض الفنانين ولكن انا احب اوجهكم الى هذه المؤسسه اللي هي اللي هي الصندوق العربي للثقافه والفنون مقرها في في لبنان اعطت يعني جوائز ماليه ممكن تكون اركب 1000 دولار وممكن ترتفع الى عشرات الالاف من الدولارات واستفاد منها كثير من الفنانين، هذه مؤسسه غير ربحيه ولكن للاسف شوفوا مثلا المانحين قليل منهم فقط عرب ومن من المانحين لهذه المؤسسه يعني الصندوق العربي اللي اللي في الكويت اللي طبعا دائما دائما عودنا انه يدعم الثقافه فنحن نتمنى يكون في مبادرات اكثر مثل الصندوق العربي تدعم ولكن فرحني والله لما شفت الويب سايت عندهم قائمه الاسامي اللي هي يعني تفرح انه في كثير من الـ من الـ من الاشخاص في العالم العربي يدعمون لو مو المؤسسات ولكن الافراد قاعدين يدعمون في عندنا مؤسسات خاصه مثل تشكيل في دبي في مجال الثقافه ومؤسسه ادماف في دبي وهي مؤسسه خاصه لكن تدعم الحكومه تدعمها الشارقه للفنون لهم نفس الشيء الدبلوماسيه الثقافيه جدا مهمه بالاضافه الى الريع المادي هناك ريع معنوي وهناك الدبلوماسيه الثقافيه والقوه الناعمه، طبعا اهم اهم مثال في المنطقه هو دار الاثار الاسلاميه والشيخه الشيخه حصه والشيخ ناصر اللي هم كانوا يودون الثقافه الاسلاميه قاموا بدور الحكومات على فكره اللي سووه الشيخ الشيخ ناصر والشيخ حصه هو دور حكومات ولكن هم قاموا به كافراد كانوا ياخذون الاثار الاسلاميه ويتجولون فيها حول العالم يعلمون العالم عن الثقافه ثقافه المنطقه والثقافه الاسلاميه، ابيكم بس تشوفون من سنه 90 على فكره يعني من حوالي كم الحين 26 سنه هم قاعدين يسوون كذي، بس شوفوا اول اول معرض سووه في سنه 90 كان وين؟ كان بروسيا واي تاريخ؟ كان 6 اغسطس يعني اربع ايام بعد الغزو، فالاثار سبحان الله تم انقاذها لانها كانت معروضه بالخارج ولكن يعني شوفوا بس البلدان اللي ودوها من البرتغال الى استراليا الى مصر الى امريكا واوروبا فالدبلوماسيه الثقافيه والقوه الناعمه ايضا جزء من من الصناعه الابداعيه نحن حاولنا نتعلم في برجيل حاولنا نتعلم من 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 دار الاثار وافتتحنا قبل البارحه فقط يوم يوم الثلاثاء بالليل فتحنا المعرض في متحف طهران للفن الحديث، أول معرض فن عربي في إيران فتحناه قبل الأمس وهذه فقط بعض الصور للإيرانيين، هذه البارحة جزوا لي صور فاليوم حطيتها بالبرزنتيشن. الافتتاح شوفوا كيف المكان مليان الإيرانيين عندهم شغف مهتمين بالثقافة العربية. 
حاولنا نديرهم لوحات منهم فنانين كويتيين كمنير القاضي ومنير الموصلي من السعودية وغيره طبعا متحف قطر عندهم معارض دبلوماسية ثقافية ومعارض في مدريد وأيضا هذا المعارض على فكرة جدا من المعارض واقع الآثار المملكة العربية السعودية عبر العصور اللي راح إلى اللوفر والهرمتاج والبرغمون اللي في برلين وأيضا إلى ساكر اللي هو يعتبر من أهم متاحف أمريكا هذه صورة المعروضات يعني شوفوا أنت السعودية لما أخذت الآثار إلى باقي العالم الناس تغيرت فكرتها النمطية عن السعودية تعودينهم السعودية نمط معين الآن شافوا شافوا آثار وتحف الحضارة السعودية أو الحضارة اللي كانت من ضمن الحضارات الأخرى في السعودية الإمارات أيضا كان لها معرض متجول حول العالم نحاول نعرف الناس على نفسنا نحاول نودي فنانيننا إلى الخارج فهذه واحد من المعارض اللي صارت الهوية الجماعية دور متاحف جدا مهم المتحف الإسلامي في قطر الآن أصبح للأسف بعد ما صار تفجير إرهابي بالقرب من المتحف الإسلامي في القاهرة قبل ثلاث سنين وتم إغلاق المتحف في مصر هذا المتحف اللي في قطر اللي هو في الخليج أصبح أهم متحف إسلامي في العالم من ناحية معروضات فهذا يعني تخيلوا أنتم بالخليج صار في أهم متحف فنون إسلامي في العالم ومن ضمنه طبعا المتحف هذا صورة على فكرة المهندس المعماري هو المهندس الأمريكي من أصل صيني آي أم بي اللي طلعوه من الزرقون لخلوه أقنعونا يصمم المبنى يعني ف دور المتاحف في ترسيخ الهوية العربية أيضا جدا مهم متحف قطر للفن متحف قطر للفن العربي الحديث افتتح في 2010 يضم أكبر مجموعة من الفن العربي أكثر من 8000 قطعة عندهم أكثر من 8000 قطعة فنية من المغرب إلى إلى عمان و و وكل دول عربية فأيضا هذا المتحف جدا مهم دورة في ترسيخ الهوية العربية متاحف مختلفة متحف قطر الوطني جون نوفل مصمم هاي صورة مفتاح السنة الجاية متحف الشارقة طبعا في فنون في عندنا شوف ممكن أنا أتحرك بسرعة المتحف الإسلامي في الشارقة مفتاح من حوالي عشر سنين شوف هاي صورة المتحف من داخل أوكي أنا أتمنى يكون عندي زر إن في زر سري طيب هذا متحف اللوفر مثلا راح يكون السنة الجاية يفتح أول متحف لوفر خارج فرنسا متحف كوني متحف يضم جميع التحف والآثار الإسلامية فأصبح الخليج وجهة إلى الثقافة إن شاء الله لما يفتح المتحف هذا حدث تاريخي مهم جدا هذا يصير متحف من الخارج جون نوفل اللي صمم من معهد العالم العربي الكويت كانت كان عادة سباقة في إنشاء متاحف عام 83 المهندس فرنسي معروف أنشأ المتحف الوطني الكويتي وأيضا الكويت بها متحف للفن فتح من حوالي 12 سنة متحف جدا مهم المرحوم رحمة الله عليه طارق رجب اللي هو من رواد الثقافة في في منطقة الخليج أسس متحف حتى قبل المتحف الوطني الكويتي شوفوا دور دور الأفراد دور مهم جدا فهذا المتحف أسس في عام 1980 وهذه صورة لهم داخل عن منوع تصوير داخل لكن ما تعلم هذا المتحف الوطني اللي في البحرين أيضا متحف مهم جدا مصمم دنماركي والمتحف السعودي من أجمل متاحف المنطقة العربية متحف مصمم ياباني أو كندي من أصل ياباني مسوي على 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 طريقة يعني كنا صح كنا صحراء لما تدخل داخل هذا من جوا في أيضا متاحف قيد الإنشاء في السعودية مثل هذا تقريبا واشكوا على أو شكوا على الانتهاء منه شوف أنا كنت قاعد أشرب من هي برا طبعا بيت السبيب يعتبر من أهم المتاحف الخاصة في منطقة الخليج أسرة أسرة من عمان فتح فتح المتحف هذا من حوالي عشرين سنة ده أو تسعة عشر سنة المتحف الوطني في عمان فتحوا مبنى جديد مؤخرا قبل قبل كم من شهر في قطر فتحوا متحف العبودية أو متحف بنجلمون أول متحف في الخليج يتكلم عن حقبة سودة في حياتنا وهي حقبة العبودية اللي 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 نحن لسه ما واجهناها فالمتاحف أيضا مكان لنا نروح نحاول نواجه ماضينا حتى لو كان صعب 
هذه صور من المتحف من داخل ما ادري اظن ايضا ممنوع التصوير لكن بتعلم منها شوف اي التحديات التي تواجه الاقتصاد الملكيه الفكريه في الواقع انه ما في حد يحترم الملكيه الفكريه للاسف القليل جدا اعطيكم مثال عن الفنان نسيب انا اخذت موافقته انه يتكلم عن هذا عن هذا الموضوع فنان نسيب طبعا فنان كاليغرافيتي يتعامل بالخط العربي فاحد مطاعم الخليج في رمضان اللي طاف راح واخذ تصميمه وحطه في خيمه رمضان وانا ما خيمه الفطور ولا دفعوا له ولا فلس ولا حتى اخذوا اذن منه فنحن لازم نحاول نحافظ على شو تشبه اعمال بالضبط يعني فحتى شوفوا انتم موقع الانترنت مركز الدول الخليج لتسجيل الملكيه الفكريه حتى ما عندهم موقع عربي يعني انا تفاجات فيه من ضمن التحديات طبعا انه هو ياخذ تقريبا سنه لتسجيل ملكيه فكريه ولازم تسجل ملكيه في كل دوله خليجيه فما بالك لو انت مبدع شاب او مبدع شابه يعني تحتاجون سنين عشان تحافظ على الملكيه الفكريه وايضا التكلفه عاليه جدا وحتى قانون جرائم الانترنت في غير تطور كفايه فكيف احنا كيف نبي نحن يكون في مجتمع مبدع لما ما نحافظ على ابداعاته عندنا ايضا تحديات من ناحيه الرقابه المجتمعيه والرقابه الثقافيه في معارض كتاب تم اغلاقها في غير الصوره هي اسمها في في بعدين مثلا اغلاق معارض على فكره اغلاق المعارض صار بالكويت صار بالسعوديه صار بالامارات فالجميع يعني للاسف كثير من الدول تم اغلاق معارضها هاي في الامارات هذه الصوره نزلوها من معارض الارض دبي اللي كان عليها مكتوب كلمه على ما راح اذكر فغير الصوره بس اوكي فهذه هذا معارض السعوديه تم اغلاق معارض تشكيلي السعوديه فكيف نحن نبي ان الشباب والبنات شباب وشاباتنا يبدعون لما نغلق عليهم المعارض يخلصون معارضهم ونسكر عليهم المعارض فهذا احد الفنانين انا حبيت احط اللوحه هذه فنان مغربي يتكلم عن التحجر في الكتب وفي وفي الاراء فحط كتب التربيه الادبيه والتربيه الاخرى على صفائح في ايضا فنانين ضد الرقابه منهم محمد شريف اللي مثل ما تشوفون في الكلمه يتكلم عنها المجتمع المدني ايضا يحاول ان يحافظ على على مكانه في الابحاث للاسف قليل جدا من من الباحثين لهم ريع تحب اني انا انوه للدكتوره سلمى المغدالي اللي اللي صار لها 20 سنه تبحث ولكن من غير اي دعم حتى ان هذا الكتاب كان اللي اللي انشرته يعني هذا الكتاب حاولت احد الاسر والعوائل ما كان في مؤسسات عشان تطبع كتبها عن الثقافه والفن فن الكتب فن النساء في في العالم العربي أنا حطيت هذه مقالتي وحدة كتبتها في مجلة ألمانية حبيت بس أنوه للشباب والشابات اللي عندنا هني لا تظنون أن دور دفاع عن المنطقة ثقافيا يكون المثقفين دور دور الدفاع هذا لكم أنتم أنتم أحسن منا نحن فلا تشوفون يعني لا تسكتون لما تشوفون واحد كاتب كلمة غلط عن المنطقة ومعلومة غلط تسكتون عنه مثل ما صار هني أنا في المقال كتبت كان في واحد صحفي امريكي كتب ان دول الخليج ما فيها ثقافه ابداعيه وما فيها تقليد الفن الجميل، فكتبت مقال رد عليه، فاتمنى منكم انتم تسوون نفس الشيء، تشوفون اي واحد يكتب معلومه غلط عن منطقه الخليج تصدقون له المعلومه. اوكي الفرص هذه اخر اخر شريحتين، الفرص شوفوا انتم في امريكا حجم صناعه الابداع في امريكا صناعة الابداع 8% من اقتصاد اكثر من 10 تريليون دولار، طبعا منها هوليوود ومنها المسرح والى اخره، في بريطانيا 5%، في سنغافوره 3%، نحن في دول الخليج كم؟ وايد صعب الواحد يعرف، شوفوا في لندن فقط فقط في بريطانيا كل ساعة كم؟ 8 8 مليون جنيه، كل ساعة 8 مليون جنيه دخل صناعة الابداع. فنحن في الكويت وفي الامارات والخليج كم نحتاج؟ فاسكر بهذه الصوره، نعمان
ارد عليه آه انا اشوف انه صار في هو ما بين المثقفين والشعب او ما يسمى الطبقه المثقفه والشعب اصبح المثقف الخليجي يتجه الى الغرب بما يتجه الى ثقافته المحليه مثل ما ذكرتي المسلسلات هذه كلها اللي ذكرناها والبرامج كانت مستوحاه من ثقافتنا المحليه في الخليج ولكن لما بدينا نتجه الى الخارج صارت الهوة الهوة هذه او المسافه ما بين نحن ما بين بعض المثقفين المخبويين والمجتمع فاتمنى من المثقفين ان يرجعوا الى الشعب ويستلهموا الافكار من الشعب مثل ما يستلهموها من الخارج. صراحه ما فهمت السؤال الثاني. بس ما علي ممكن يعني نعطي فرصه لحتى